、俳優の渡辺博之さんが自殺をしました。妻である原秀子さんは、今、どうしようもない精神状態の中にいるでしょう。自殺というのは、家族を巻き込んで、苦しい思いをさせてしまうんです。自殺をする人は、悩んで悩んで死を選びますが、残された家族も、自殺した人と同じような苦しみを味わうことになります。こんな時に、渡辺博之さんが自殺をする前に、心から相談できる人がいたら、自殺を止めることができたと私は信じています。自殺するほとんどの人が、相談できる人がいなくて、悩みを打ち明ける人がいなくて、孤独のうちに、絶望的な気持ちになって死んでいくんです。ですから、自殺者には駆け込み寺が必要です。一般の人の電話の応対ではダメです。専門家が駆け込み寺として自殺をしたいという人の悩みを受け止めて解決してあげることが最善の方法であると私は考えております。